আচ্ছা একজন মধুর বিক্রেতা তিনি একটা হাদিস বানিয়েছেন আলাইকুম বিল আসল ফাওয়াল্লাদি নাফসি বিয়াদিহি মা মিন বাইতিন ফিহা আসল ইল্লা ওয়া তাস্তাগফিরু ওয়া তাস্তাগফিরু মালাইকাতুল বাইতে লাহু দেখেন মানে এমন ভাবে হাদিসের ভাষাটা সে ব্যক্ত করছে যাতে মনে হয় যেন হাদিস কি বলছে তোমাদের উপর কর্তব্য হলো তোমরা মধু খাবে মধু রাখবে বাসা কারণ যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি যে কোনো ঘরে মধু থাকবে ফেরেস তারা সেই ঘরের জন্য দোয়া করবেন ইস্তেফার করবেন তাই না মধু বিক্রেতাদের জন্য এটা সুন্দর একটা রেফারেন্স আজকাল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখেন এই যেমন ধরেন হিজামা হিজামা ইদানিং বাংলাদেশে প্রচুর প্রচলিত হয়েছে কিন্তু এখানেও আমরা সীমা লঙ্ঘন দেখতে পাচ্ছি হিজামার হিজামা মানে যে কাপিং যেটা আমরা সিঙ্গা বলি শরীরে কাপিং দেওয়ার ময়লা রক্তটা বের করা তো এইটা ঠিক আছে এটা তো রাসুল সাল্লা সাল্লাম ইউজ করেছেন কিন্তু এটাকে নিয়ে এটাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য দেখা যাচ্ছে যে সঠিক বেঠিক নানা বন্ধ অবলম্বন করা হচ্ছে তো এইটা এরকম আরও অনেক কিছু সমাজের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যখনই কোনো কিছু ধর্মীয় ফ্লেভার দিয়ে কোনো কিছু জনপ্রিয় করার প্রয়োজন হয় তখন দুর্বল এবং হয়তো বা অস্তিত্বহীন হাদিসগুলোও নিয়ে আসা হয় আচ্ছা এখানে আরেকটা হাদিস যেমন রাসুল সাল্লা সাল্লামের ফজিলাতের ক্ষেত্রে ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে যারা ওয়াজ করতে চাচ্ছেন অথবা তার উপর আলোচনা করতে চাচ্ছেন তারা বেশ কিছু হাদিস বানিয়েছেন এর মধ্যে একটা হলো হাবাতা জিব্রিল আলাইয়া জিব্রিল আমার কাছে আসলেন ফাকাল ইন আল্লাহ ইউক্রে উকা সালাম আল্লাহ আপনাকে সালাম দিচ্ছেন ও ইয়াকুল ইন হারাম তু নারা আলা সুল বিন আনজালাকা ও বাপনিন হামালাকা ও হিজরিন কাফালাকা আমি জাহান্নামের আগুন হারাম করেছি এমন এক পিঠের উপর যে পিঠ তোমাকে তার থেকে নামিয়েছে অর্থাৎ যে তোমাকে বহন করেছে তারপরে নামিয়ে দিয়েছে এবং এমন পেট থেকে যে তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং এমন কোল থেকে যে তোমাকে কেফালাত দিয়েছে তোমাকে আশ্রয় দিয়েছে আম্মা সোল্ব সোল্ব অর্থাৎ যার সোল্ব থেকে তোমার সৃষ্টি সে হচ্ছে আবদুল্লাহ তার বাবা আবদুল্লাহর কথা বলছে ও আম্মাল বাপন আর যে গর্ভ তোমাকে আমাকে ধারণ করেছিল অর্থাৎ মাহসুল ইসলামের কথা বলছে তো তিনি হচ্ছেন আমিনা ও আম্মা আল হেজর ফা আব্দুল মোতালিফ তাহলে তিনজন কি সে বলছে যে আমি এই তিনজনকে জাহান নাম থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি এবং জাহান নামের আগুন হারাম করে দিয়েছি কিন্তু অথচ মুসলিমের হাদিস কি আছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন এক ব্যক্তি যখন তার মুশরেক বাবা মা সম্পর্কে খুব কান্নাকাটি করছিল যাদের কি দশা হবে তারা কি জাহান নামেই যাবে তখন রাসুল সাল্লা সাল্লাম তাকে বলেছিলেন তোমার বাবা এবং আমার বাবা কেলাহুমা ফিন্নার তারা জাহান নামেই যাবে তো এখন আমাদের দেশে এটাও কিন্তু একটা বড় ইস্যু বিভিন্ন এরিয়ার ধর্মীয় অনেক ব্যক্তিত্বদের মাধ্যে মধ্যে ডিবেট হচ্ছে রাসুল সাল্লা সাল্লামের বাবা মা জান্নাতে যাবে নাকি জাহান নামে যাবে এখন যারা জান্নাতের দলিল দিচ্ছে তারা কিন্তু এই মাহদুর হাদিসটা নিয়ে এসেছেন সবচেয়ে বড় কথা হলো রাসুল সাল্লা সাল্লামের বাবা এবং মা তাদের সাথে কি কোনো শরীয়তের আহকাম জড়িত আছে কোনো কিছু জড়িত না রাসুল সাল্লা সাল্লাম তাদের ব্যাপারে যে বক্তব্য দিয়েছেন আমরা শুধু সেটাই পাঠ করব আমরা আর কোনো মানে অতিরিক্ত আবেগ দেখাদের কোনো সুযোগ নেই যে তার বাবা তার মা তারা তাদের জন্য আমাদের গমগিম হওয়ার কি আছে আল্লাহ তার প্রিয় বান্দা তার শ্রেষ্ঠ বান্দা কে নবী সাল্লা সাল্লাম তার প্রিয় বান্দার বাবা মাকে কিভাবে রাখবেন সেটা তারা আল্লাহই ভালো জানেন আর রাসুল সাল্লাম আমাদেরকে যা জানিয়েছেন বাস সেটা আমরা বিশ্বাস করব আচ্ছা এরপর আরেকটা হাদিস এসেছে যে দাহাব তুলে তবরে উম্মি ফাঁসা আলতুল্লাহ ইয়াহা আমি আমার মায়ের কবরের কাছে গেলাম এবং আল্লাহর কাছে চাইলাম যে আল্লাহ তুমি আমার মাকে একটু জীবিত করে দাও ফাহিয়াহা আল্লাহ আমার মাকে জীবিত করে দিলেন ফাহমানাত বি আমার মা তখন জীবিত হয়ে আমার প্রতি ইমান আনলো ওরাদ দাহ আল্লাহ তালা এবং আল্লাহ তালা তখন এই ইমান আনার পরে তার কাছে ফেরত নিয়ে নিলেন মানে এখন মানে রাসুল সাল্লা সাল্লামের মা এবং বাবাকে আমাদের একটু জান্নাতে ঢুকাতে হবে তো ঢোকানোর জন্য কি করতে হলো হাদিস বানাতে হলো কিন্তু এই কন্ট্রাক্ট তো আল্লাহ তালা দেননি দিয়েছেন আচ্ছা এরপর আরেকটা হাদিস এটাও রাসুল সাল্লামের সানে লাউলাকা লামা খালাকতুল আফলাক 
এটা আমাদের দেশে আছে এই তিনটা হাদিসে আমাদের দেশে কম বেশি আছে লাউলাকা লামা খালাক যদি আপনি না হইতেন তাহলে এই আসমান জমিন এই মহাজগত কিছুই সৃষ্টি করতাম না এটা একদম জাল একদমই বানানো কথা রাসুল সাল্লা সাল্লামকে সম্মান সম্মানিত ব্যক্তি এটা তো উম্মা সবাই মনে করে স্বয়ং আল্লাহই তাকে সবচেয়ে সম্মানিত করেছেন এবং রাসুল সাল্লা সাল্লামের সহি হাদিস পরে আর কি থাকে তিনি বলেছেন আনা সিদ ওয়ালাদ আদম ওলা ফখর আমি বনি আদমের সর্দার এবং কোনো অহংকার বা গৌরবের বিষয়টা না এটা আমি তোমাদেরকে ইনফরমেশান দিচ্ছি এরপর আর কি থাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ সব নবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী শেষ নবী সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি এবং তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তিনি সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন সবচেয়ে বেশি ইবাদত গুজার তাহলে মানুষের সম্মান আর কিসে বাড়বে আপনি সেই জন্য কি মিথ্যা হাদিস রচনা করতে হবে অবশ্যই না আচ্ছা কিছু কিছু মাস এবং দিনের ক্ষেত্রে কিছু হাদিস জাল হয়েছে এগুলো বেশ কিছু আমাদের দেশেও আছে একটা হচ্ছে যেমন রজব মাস সম্পর্কে রজব কুতিবেলা হোসিয়া মুসাহার যে ব্যক্তি রজব মাসের তিনটা রোজা রাখে সে এক মাস রোজা রাখার সওয়াব পাবে এছাড়া রজব মাসে আমরা জানি ছাব্বিশে রজব দিবাগত রাত্রে কি বলা হয় মেনেরাজের রাত্রি বলা হয় যেটা একদমই ভিত্তিহীন এবং মোটে নির্ভরযোগ্য নয় কারণ আসলে মেরাজ কবে হয়েছিল এটা নিয়ে সাহাবাদের মধ্যে একটু লাগছিল এবং ইসলামের প্রধানতম যারা ঐতিহাসিক এবনো ক্যাথির তবারি এবনো লাথির তারাও কিন্তু মানে জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারেননি তাহলে আজকের যুগে আমরা কীভাবে আইডেন্টিফাই করলাম যে না ছাব্বিশে রজব দিবাগত রাত্র কারো কারো মত থাকতে পারে কিন্তু একটা মতকে ফাইনালাইজ করা এখানে ঠিক নয় তারপরে রজব মাসে সেই রাত্রে সালাদ নিয়ে কিন্তু অনেক বানানো হাদিস আছে আচ্ছা আরেকটা হাদিস এভাবে এসছে মা মিন আবদিন ইয়াবকি মা মিন আবদিন মা মিন আবদিন ইয়াবকি ইয়ামা কতল হুসাইন ইয়ানিয়ামুল আশোরা ইল্লা কেন ইয়ামাল কিয়ামতে মা উলিল আজম মিন আর রসুল হুসাইনের কতলের দিন হত্যার দিন অর্থাৎ আশোরার দিন যে ব্যক্তি কাঁদবে যে বান্দাই কাঁদবে সে কেমতের দিন উলুল আজম মিন আর রসুল অর্থাৎ রাসুলদের মধ্যে সাহসী রাসুল যারা ছিলেন এরা পাঁচজন এরা পাঁচজন বড় রাসুল হ্যাঁ যেমন ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম নু আলাহ সাল্লাম ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাম ঈসা আলাহ সাল্লাম মুসা আলাহ সাল্লাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এদের সাথে থাকবে এই জন্য শেয়ারা কাঁদে আপনি হয়তো বলবেন অবাক হবেন যে এরা কাঁদে কেন এরা কাঁদে ভাবে যে এই দিন কাঁদলে তারা ওই যে পাঁচজন রাসুলের সাথে থাকতে পারবে আচ্ছা আচ্ছা আমরা এবার সংক্ষেপে যাব এগুলো কিছু উদাহরণ আর আমাদের সমাজে আরও কিছু উদাহরণ আছে যেমন বলছে যে চীন দেশে হলেও এলেম তালাশ করো এটা কি হাদিস কিন্তু দেখবেন যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোকরা বলে দেয় যে রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন বক্তব্য হিসাবে কেউ যদি রাসুল সাল্লা সাল্লামের সাথে নিষ্পত করে তাহলে এটা হবে জাল হাদিস জাল আর যদি আমরা এমনি বলি যা তুমি বিদেশে গিয়েও পড়ো তার একটা প্রবাদ হিসাবে যদি কেউ এটাকে ব্যবহার করে কথিত আছে যে কেউ কেউ বলেছেন তাহলে আমার তো কোনো কথা নেই কারণ বিদেশে গিয়ে দুর্দেশে গিয়ে এলেম তালাশ করা এটা আমাদের সাহাবাই কেরাম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ওলামাই কেরামের বৈশিষ্ট্য ছিল তারা দুর্দেশে যে হাদিস তালাশ করতে দুর্দেশে গিয়েছেন এলেম তালাশ করতে মক্কা মদিনা বাগদাদ মিশর শাম দেশে কত দেশে গিয়েছেন অতএব সেটা যায় যাচ্ছে তো আমাদের দেশে শবে বরাত নিয়েও কিন্তু বেশ কিছু জাল হাদিস আছে মেহরাজ নিয়ে জাল হাদিস আছে তারপরে ঈদে মিলাদুন নবী নিয়ে জাল হাদিস আছে ইত্যাদি বিভিন্ন অকেশন নিয়ে জাল হাদিস আছে আর যদি বিভিন্ন সুফি দরগাগুলো আমরা দেখি যেমন দেওয়ানবাগি আটরশি বা এই টাইপের দেখবেন যে তারাও হাজার হাজার হাদিস বানিয়ে রেখে দিয়েছে ফলে আসলে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে মানুষ মনে করছে তারা হাদিসের অনুসরণ করছে তারা এই সমস্ত আমল করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করছে কিন্তু আসলে যেটা সন্তুষ্টি অর্জনের কাজ নয় সেটা করে ভুলেও যদি করে আল্লাহ তো সেটা অ্যাকসেপ্ট করবেন না কারণ আল্লাহ আমাদের উপর সবার আগে ফরজ করেছেন কি জ্ঞান অর্জন জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান মানে হচ্ছে অথেন্টিক জ্ঞান যে কোনো জিনিসকে জ্ঞান মনে করলে সেটা জ্ঞান 
হবে না আচ্ছা আর দুটো পয়েন্ট আছে আমাদের একটা হচ্ছে দাইফ এবং মৌদুর হাদিস এটার কি খারাপ প্রভাবটা আমাদের উম্মার উপর পড়েছে অথবা আমাদের ব্যক্তিদের উপর আমাদের সমাজের উপর পড়েছে সেটা সংক্ষেপে বলছি এক নম্বর হচ্ছে এই হাদিসগুলোর প্রচার এবং প্রসারের কারণে প্রথম যে কাজটা হয়েছে সেটা হচ্ছে সহিগুলো আমাদের আমাদের থেকে দূরে সরে গেছে সুন্দর কথা বলেছে কারণ মানুষ অবাক কাণ্ড মানুষ আসলে দেখবেন দাইফার মানে মধুরের দিকে বেশি যাচ্ছে যখন আপনি ভেজালটায় অভ্যস্ত হবেন তখন ভালোটা আর ভালো লাগবে না এরকম অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে ওই দিকে নাই গেলাম আচ্ছা দ্বিতীয় নম্বর আচ্ছা দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে এর কারণে মানুষ শিরিকের মধ্যে লিপ্ত হয় কারণ এই সমস্ত হাদিসগুলো তো রাসুল সাল্লাহামের কথা না যাকে আল্লাহ তালা ইসমত দিয়েছিলেন পাপ থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন মাসুমকে উম্মার মধ্যে মাসুম একমাত্র ব্যক্তি হচ্ছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাকে আল্লাহ তালা একটা স্পেশাল প্রোটেকশন দিয়েছেন যেন সে মানবিক যে সমস্ত ভুল বিভ্রান্তি কিংবা প্রবৃত্তির অনুসরণ এগুলো থেকে তিনি মুক্ত রয়েছেন আমরা কেউ মুক্ত নই অতএব আমাদের এই এই যে জাল হাদিস রচনার কাজটাও তো প্রবৃত্তি থেকে এসেছে ফলে সেখানে না কোনো জ্ঞানের সংমিশ্রণ আছে না কোনো বুদ্ধিমত্তা আছে না কোনো মেধার সংমিশ্রণ আছে না কোনো আল্লাহর পক্ষ থেকে বারাকা এবং রহমত আছে তাহলে এই যে কথাগুলো রচনা তারা করলো এর মধ্যে শিরিক বেদাত মানে কঠিনভাবে ঢুকে যাবে এবং যখনই এই হাদিসগুলোর প্রচার প্রসার হবে তার মানে হচ্ছে শিরিক এবং বেদাতেরই প্রচার প্রসার হবে তিন নম্বর হচ্ছে মানুষকে শরিয়ত নৈকট্য অর্জনের যে মাধ্যমগুলো নির্ধারণ করেছে সেগুলোকে থেকে দূরে সরিয়ে যেই মাধ্যমগুলোকে শরিয়ত হারাম করেছে সেগুলোর মধ্যে সম্পৃক্ত করে যেমন এক নম্বর হচ্ছে যেমন শরিয়ত তিনটা মাধ্যমকে মানে মাশুরু বলেছে অনুমোদন একটা হলো আল্লাহ রাসমা ও সেফাতের ওসিলা দিয়ে দোয়া করা আরেকটা হচ্ছে আমাল সালেহের ওসিলা দিয়ে দোয়া করা এবং আরেকটা হচ্ছে জীবিত সৎ ব্যক্তিদের দোয়া রসিলা দিয়ে দোয়া করা এই তিনটা জিনিস কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে জাল এবং দাইফ হাদিসগুলোর মধ্যে অনেক প্রকরণ চলে এসেছে ব্যক্তি রসিলা দিয়ে তারপর সাফাত চাওয়া ব্যক্তির কাছে সরাসরি সাফাত চাওয়া এটা তো শিরক হয়ে যায় আপনি দেখবেন যে অনেক ব্যক্তি আছে সাধারণ মানুষ তার মুরব্বী অথবা তার পীর তাকে বলে দিয়েছে যে তোমার কোনো চিন্তা নাই আমি আছি বলে না বলেন তো এরকম বলে প্রায় সবাই বলে সবাই তো তোমার কোনো চিন্তা নাই আপনি আছেন মানে এটা কোথায় পেলেন এই যে তাহলে দেখেন সে ওই ভুল পথের দিকে চলে যাচ্ছে কারণ সহিটা সে গ্রহণ করেনি তার বদলে সে ভুলটা গ্রহণ করেছে এভাবে দেখেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ওসিলা দিয়ে তারা দোয়া করছে অথচ এটা নিষিদ্ধ এটা আমাদের প্রথম তিন যুগে সমস্ত ওলামাই কেরামে নিষিদ্ধ বলেছিলেন পরবর্তীতে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন মতের কারণে তারা হয়তো মত বিভক্ত হয়েছে আপনি কি বলতে পারেন আপনি বলবেন ইয়া আল্লাহ আমি তোমার রাসুলকে মহাব্বত করি মহাব্বত কে আমল না ইয়া আল্লাহ আমি রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের ইত্তেবার করি তার ওসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দাও আপনার তো ওসিলা দেওয়া দরকার তাহলে ওসিলাটা যেই ওসিলাটা দিলে আল্লাহ গ্রহণ করবেন সেভাবে দেবেন এখানে তাহলে ওসিলাটা হলো রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মাহাব্বত করার ওসিলা তাকে এতবার বা অনুসরণ করার ওসিলা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের ব্যক্তির ওসিলা দিয়ে তো হবে না ব্যক্তির ওসিলা দিয়ে আসলে হবে না একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তির ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে পার পাবে না এটা ইসলামের একটা মানে খুবই ফিক্সড একটা নিয়ম চার নম্বর হচ্ছে চার নম্বর হচ্ছে মানুষকে সালাত এবং ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় মানুষকে সালাত এবং ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয় এর মধ্যে দেখবেন যে কোনো কোনো ব্যক্তি হয়তো বলেন যে তুমি জব করতে করতে এমন একটা কামালিয়াতের দরজায় পৌঁছে গিয়েছো এখন আর তোমার ইবাদত লাগবে না এটা বাংলাদেশেও আছে কেউ কেউ এগুলো ছড়ায় আর বা অন্যভাবে বলে অন্যভাবে বলে মোটিভেশনটা যেমন একটা মদর হাদি সেভাবে এসছে মানলাম তান হাহু সলাত ফ্যাশায় অল মনকার যে ব্যক্তির সলাত তাকে অন্যায় অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে না বা বিরত রাখে না ফলা সালাত আল্লাহ তার সালাতই হয় না তখন আপনি যখন ভাববেন যে তাহলে আমার সালাত হয় না তাহলে আমার সালাত পরে লাভ কি তখন পুরো দমে মানে পাপের মধ্যে সে চলে যায় পাঁচ নম্বর হচ্ছে মানে দাঁড়িফ হাদিসের কারণে 
দেখা যাচ্ছে ইসলামের মূল আকিদা তার ত্রুটি সৃষ্টি হয় অথবা মূল আকিদা থেকে সে সরে আসে এর মধ্যে একটা হচ্ছে যেমন লা মাহদিয়া ইল্লা ঈসা ঈসাই হচ্ছে মাহদি তারা বলছে ঈসাই হচ্ছে মাহদি শিয়াদের মাহদি আবার আলাদা আর এরা একদল বলছে যে আলাদা কোনো মাহাদি নাই বরং ঈসা আলাহাম আসবেন তিনি হবেন মাহাদি অথচ অনেকগুলো হাদিস এসছে মাহাদি একজন ব্যক্তি হবেন তার নাম হবে রাসুলামের নাম তার বাবার নাম হবে রাসুল্লাহ সাল্লামের বাবার নাম এবং তিনি সাত বছর হ্যাঁ এই পৃথিবীতে রাজত্ব করবেন যেখানে ইনসাফ এবং সেখানে সুন্দর সততা পূর্ণ থাকবে ইত্যাদি অনেকগুলো হাদিস আছে মাহাদির উপর একটা বড় থিসিস হয়েছে দেখলাম আরব দেশের কোন এক ইউনিভার্সিটিতে প্রায় সাতশো পৃষ্ঠার মতো বিশাল ডিসকাশন আছে মাহাদি নিয়ে আমাদের দেশেও কিন্তু অনেক উল্টাপাল্টা কথাবার্তা আমাদের এখানে বিভিন্ন লোক মাহাদির দাবি করছেন শুধু এখানে না সুদানে আরব দেশে বিভিন্ন জায়গায় মানে এতে বোঝা যাচ্ছে যে উম্মার লোকদের মধ্যে মানে এলিম থেকে দূরত্ব বেড়েছে অনেক এবং উল্টাপাল্টা লোকের উপস্থিতিও তৈরি হয়েছে তো যাই হোক আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত করুন ছয় নম্বর হচ্ছে দায়িফ এবং জাল হাদিসের কারণে মুসলমান সমাজের মধ্যে মুসলিম সমাজের মধ্যে শেরিকের পাশাপাশি বেদাত প্রচুর ছড়িয়ে গেছে তাহলে একটা জিনিস আমি ওই যে আমার ছোট্ট একটা বই ছিল সেটা হচ্ছে বেদা আত চেনার মূলনীতি সেখানে আমরা উল্লেখ করেছি যে ব্যক্তি কোনো ইবাদত করে জাল হাদিসের ভিত্তিতে অথবা দুর্বল হাদিসের ভিত্তিতে তার সে ইবাদত হবে বেদাত কারণ এটা তো অথেন্টিক হলো না এটা তো অথেন্টিক হলো না আপনার ইবাদত শুদ্ধ হওয়ার জন্য অথেন্টিক হওয়াটা তৃতীয় শর্ত কিভাবে অথেন্টিক হবে আপনি সহি সুন্দর অনুসরণ করতে হবে আপনি যে সালাদটা পড়লেন সেটা দেওয়ান বাগের স্টাইলে হলে হবে না সেটা হতে হবে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের স্টাইলে এবং রাসুল সাল্লা সাল্লামের স্টাইলটা জানবেন সহি হাদিসের আলোকে দুর্বল এবং জাল হাদিসের আলোকে না অতএব মুসলিম সমাজে আজকে যে এত বেদায়তের ঘন ঘটা দেখছেন আপনারা তার মূল কারণ হচ্ছে জাল এবং তাহলে সে যেন দুই রাকাত সালাপ না পড়ে সেখান থেকে না যায় তাহলে আপনি একটা বেদাত চালু করে দিলেন যেখানে যাবেন দুই রাকাত পড়বেন যেখানে যাবে না কেউ যদি আসলে এই নিয়ম ছাড়া এই হাদিসের উপর নির্ভর না করে কেউ যদি এমনি পড়ে যেমন অজু করলে একটু পড়লো তাতে কিন্তু অসুবিধা নেই সেটা উন্মুক্ত থাকতে হবে কিন্তু যখনই আপনি নিয়ম করলেন যে নিয়মের কোনো অথেন্টিক দলিল নাই তাহলে সেটা কি হবে বেদাত হবে এভাবে অনেক বেদাত যেমন গা রে সাউরে উঠে দুরাঘাত পড়ে তারপরে গা রে হেরাতে উঠে দুরাঘাত পড়ে তারা মনে করে এটার মধ্যে অনেক ফজিলাত তারপরে পারলে তো আমার মনে হয় বাকি গোরস্থানে দুরাঘাত পড়তো তাই না মানুষ তো এখন কবরের মধ্যে সালাপ পড়তে খুব আগ্রহী কেন যে আমাদের মধ্যে এটা ঢুকলো যে কবরের মধ্যে যদি কিছু কাজ করি তাইলে সেটাই কেল্লাফাতে হবে আমাদের মুসলিম সমাজের বেদাতের সিংহ ভাগ কিন্তু কবর কেন্দ্রিক খেয়াল করবেন কবর কেন্দ্রিক সিংহ ভাগ হচ্ছে কবর কেন্দ্রিক আর দেখেন জীবিত অবস্থায় আমরাও তো দেখতে পাচ্ছি লোকজন আমাদের কাছে আসে না মৃতের কাছে যায় কিন্তু আপনি বলেন তো মৃত ব্যক্তি আপনি কি দিতে পারবে জ্ঞান দিতে পারবে দোয়া দিতে পারবে সব দিতে পারবে আপনি যাই দেখেন শাহজালাল মাজারে লক্ষ লক্ষ মানুষ যায় কিন্তু মাজুর এলিয়ার কাছে কজন আসে এটা কিন্তু একটু ভাবার বিষয় কিন্তু আমি ফান করার জন্য বলছি না জীবিত ওলামাদের কাছে আমাদের লোকজন যাচ্ছে না কেন জ্ঞান ওলামাদের কাছে পাওয়া যাবে দোয়া যদি তারা সৎ হন তাদের দোয়াটাই দেখেন তৃতীয় কারণটা আমরা বলেছি না ওসিলা করার জীবিত সৎ লোকদের দোয়া জীবিত সৎ তবে দোয়ার জন্য একটা জিনিস মনে রাখতে হবে দোয়াটা কিন্তু কেনার কোনো ব্যবস্থা নাই কিন্তু আমরা দোয়া কিনি খুজুরদেরকে বাসায় দাওয়াত দেই আর কিছু মিলাদ মাহফিল করি আর একটু হাত তোলাই দোয়া বক্সে দেই এইগুলো সব বেদ আত্মীয় অনুষ্ঠান সরি টু সে এই কাজটা করবেন না এ কাজে আরেক ধরনের একটা পেশা জীবি তৈরি করলেন আপনারা ভাড়া খাটার ওলামাই গ্রাম দোয়ার জন্য ভাড়া খাটে আপনি আমার কাছে এসে দোয়া চাইবেন এই যে আপনি দেখেন রাসুল সাল্লাহামের কাছে সাহাবাই কেরাম কীভাবে দোয়া চেয়েছেন খুদ বর মাঝখানে ইয়ার সাল্লাহ দোয়া করেন বৃষ্টি হচ্ছে না বোখারি হাতে দেখছেন না আপনারা সাথে সাথে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল 
ওই একই ব্যক্তি পরবর্তী জুমাইশা আবার সে মাঝখানে কেন বাড়িতে তো যেতে পারতো আর বলতে পারতো রাসুল সাল্লাম আপনাকে একটু আমার বাড়িতে একটু দাওয়াত করতে দাওয়াত করতে চাই কোনো কোনো সাহেব রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে দাওয়াত করেছিলেন করেননি তা না কিন্তু সেটা আসলে এই সিস্টেমে ছিল না যে সিস্টেমে আমরা আজকে করছি যেই লোকদেরকে আপনি দেওয়ার জন্য বাসায় নিয়ে এসছেন তাদেরকে যদি টাকা না দেন দেখবেন পরে আর আসবে না মিলাদ পড়তেও যদি টাকা না দেন তাহলেও সে আসবে তো এইগুলো কেন খেয়াল করছেন না আপনারা অতএব এই যে সিস্টেমের মধ্য দিয়ে আসলে বেদার ঢুকে পড়ছে আমাদের আরেকটা হাদিস মানজারা কাবরা ওয়ালিদে হেকুল্লা জুমাতিন ফাকারা আন্দা ইয়াসিন গফের আল্লাহবে আদা দে কুল্লে আয়াতেন ও হারফিন যে ব্যক্তি তার মা বাবার কবর প্রত্যেক জুমার দিন জেয়ারত করে এবং সে মা বাবার কবরের পাশে সুরা ইয়াসিন পড়ে তার প্রত্যেক আয়াত এবং হারফের বিনিময়ে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় অর্থাৎ ততবার তাকে প্রত্যেক হরফ যতটা হরফ আসলো এবং যতটা আয়াত আসলো ততবার তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় তো এই জন্য কী করে আমাদের দেশে দেখবেন যে সবাই জুমার দিন কবর যেতে যায় তারপর কবরের অনেক কবরস্থান দেখলাম মাঝখানে মসজিদ বানায় কবরস্থান মসজিদ বানানো জায়জ আছে কবরস্থানের কেউ পাশেও বানায় পাশেও কেন বানাবেন আপনি আলাদা করেন কবরস্থান তো কবরস্থান যেটা কবরের দেওয়া হলো এর মধ্যে আর কোনো মসজিদ হবে না আচ্ছা সাত নম্বর হলো ইমানের মধ্যে সে এমন কিছু ঢুকিয়ে মানে ঢুকিয়ে দেয় অন্তর্ভুক্ত করে যেটা ইমানের অন্তর্ভুক্ত নয় যেমন একটা হাদিস বলেছে হব্বুল ওয়াতান মিনাল ইমান দেশ প্রেম ইমানের অংশ মুসলিমদের দেশ প্রেম কি কম আছে বলেন তো ইসলামে এমন কিছু আছে যে দেশের প্রতি বিরাগ ভাজন করে ফেলে দেশের দ্রোহী করে বরং দেশের দ্রোহিতে ইসলামের বড় ধরনের একটা অপরাধ কিন্তু তাই বলে হব্বুল ওয়াতান মিনাল ইমানের মতো জাল হাদিস বানানোর কি প্রয়োজন এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে এটাও আমরা দেখছি বাংলাদেশে প্রচলিত যে হব্বুল ওয়াতান মিনাল ইমান আট নম্বর হচ্ছে শাস্তি এবং পুরস্কারের ক্ষেত্রে পুরস্কারের ক্ষেত্রে নতুন নিয়মা বলে আবিষ্কার করা যেমন একটা হাদিস এভাবে এসছে জাল হাদিস ইন আল্লাহ হেসান আল উজু ইন আল্লাহ হেসান উজু যাদের চেহারা খুব সুন্দর আল্লাহ তাদেরকে আজাব দেবেন না তবে যাদের চেহারা সুন্দর তাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই আবার শাস্তি দেবেন এটাও তো বলেনি এটা হচ্ছে তার আমলের উপরে আপনার চেহারা সুন্দর হোক আর মিডিয়াম হোক যাই হোক এটা হচ্ছে আমলের সাথে রিলেটেড আরেকটা হাদিস হচ্ছে জাল হাদিস লাইয়াদ খুলুন্নারা মান এসমুহ মোহাম্মদ ও আহমদ যার নাম মোহাম্মদ অথবা আহমদ সে যার নামে যাবে না সম্ভবত এই কারণেই আমাদের সবাই মোহাম্মদ নাকি আমাদের সবাই অবশ্য অন্য কারণে এই আদিসটা আমাদের দেশে খুব প্রচলিত না কিন্তু বলা হয় যে বারকাতান সবাই মোহাম্মদ আরও প্রায় জিজ্ঞেস করে তোমরা সবাই মোহাম্মদ হলে কেন আচ্ছা নয় নম্বর হচ্ছে শরিয়ার শরিয়া বিরোধী কোনো মূলনীতি তৈরি করা জাল হাদিসের মাধ্যমে যে নীতিটা তৈরি হয় সেটা শরিয়া বিরোধী একটা নীতি এবং সেটা শরিয়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যেমন বলা হচ্ছে এখতেলাফ উম্মতি রহমাতুন আমার উম্মতের এখতেলাফ মতভেদ লাগালাগি মারামারি কাটাকাটি এগুলো রহমত তো এটা তো হাদিস না আসলে এটা হাদিস না ইসলাম টু সাম এক্সটেন্ট আপনার এখতেলাফকে জায়জ করেছে সব সর্বক্ষেত্রেই শেরিয়ার মধ্যেও দুটো এরিয়া একটা হলো ফিক্সড এরিয়া কোনো এখতেলাফ করা যাবে না যেমন কোরআন আল্লাহর কিতাব কি না সলাদকে পাঁচ আত্ম না ছয় আত্ম কোনো এখতেলাফ এখানে করা যাবে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে মানার মানে অপশান আছে কি নাই কোনো অপশান নাই মানে না মানা না মানা না মানার কোনো অপশান নাই মানতেই হবে এই জায়গাগুলো ফিক্সড শেরিয়ার ম্যাক্সিমাম জায়গা জোহরের ফরজ কয় রাখাত চার রাখাত ফজর দুই রাখাত এই যে বিষয়গুলো এগুলো ফিক্সড এই সমস্ত জায়গা আমাদের ওলামে কেরাম কোনোদিন ভুলেও কোনো এখতেলাফ করতে যাননি আরেকটা এরিয়া আছে সেটা হচ্ছে যেখানে এখতেলাফ করাকে জায়জ বলা হয়েছে শেরিয়ার টেক্সটগুলো এরকম যে কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে যেটার দ্বারা কী বোঝানো হলো এখতেলাফ হয়ে গেছে এবার অত ধরনের কারণে ভাষ্যের কারণে এটা এটা আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে হয়েছে ইসলামের মৌলিক নয় 
পার্শ্বিক বা আনুষ্ঠানিক কিছু বিষয়ে এখতেলাফের মাজাল দিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ আল্লাহ তালা মানুষকে এখতেলাফ সহকারে সৃষ্টি করেছেন এই জন্য আমরা জন্মের পর পরই দেখবেন যে ভাই বোন কিন্তু একরকম না স্বভাবে পার্থক্য বাবা মায়ের সাথে মতামতের পার্থক্য স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য জনগণের মধ্যে বিভিন্ন মত এই যে তৈরি হলো এটা দ্বারা বোঝা গেল যে আল্লাহ সেই নেচারটা দিয়েছেন সেই নেচারের সাথে দিনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য এখতেলাফের কিছু কর্মক্ষেত্র বা ক্ষেত্র দিয়ে দিয়েছেন অতএব এখতেলাফ করা যাবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে এখতেলাফটাই আমাদের মূলনীতি এখতেলাফটা মূলনীতি না ঐক্যবদ্ধ থাকাটা মূলনীতি কারণ সরি আমাদেরকে এখতেলাফ করার জন্য কোনো মোটিভেশন দেয় নাই মোটিভেশন দিয়েছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে সুতরাং আর এখতেলাফ যেটা হয়ে যায় সেটা দেখতে হবে যে সেরিয়া পারমিট করেছে কি করেনি যদি পারমিশন দিয়ে থাকে যেমন ধরেন কিছু মাসলা মাসালের মধ্যে এখতেলাফ ইবাদতের মাসলা মাসাল মোহামেলাতের মাসলা মাসালের মধ্যে এখতেলাফ সেরিয়া সে পারমিশন দিয়েছে ফলে একজনের এখতেলাফ আরেকজনের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও আপনি নিজের জন্য যেটা গ্রহণ করেছেন করেন কিন্তু অন্যকে একদম উল্টাই দিবেন না অন্যকে বাতিল বলে বা ইনভ্যালিড বলে ঘোষণা করবেন না এটা হচ্ছে এখতেলাফের বিষয়গুলোতে তবে হ্যাঁ আকিদার মৌলিক বিষয় যদি আপনি এখতেলাফ করেন তাহলে কিন্তু সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না কারণ ওই জায়গা তো আর এখতেলাফ করার সুযোগ নাই আচ্ছা আমি শেষ করছি মনে হয় একদম শেষের দিকে চলে এসেছে নয় নম্বর তাহলে আমরা এটা বললাম দশ নম্বর হলো মানে জাল এবং দয়ফ হাদিসের কারণে জাল এবং দয়ফ হাদিসের কারণে যেটা হারাম ছিল সেটা হালাল হয়ে যায় যেটা হালাল ছিল সেটা হারাম হয়ে যায় এর একটা উদাহরণ যেমন একজন এই হাদিসটা বানিয়েছেন তাজউ ওয়াজু ওয়ালা তোতাল লেকু তোমরা বিবাহ করো তবে তালাক দিও না ফাইন্না তালাক তা ইহতাজুল আরসুর রহমান কারণ তালাক দিলে আল্লাহর আরস কেঁপে যায় আল্লাহর আরস কেঁপে যায় কিন্তু তালাকটা যদি জেনুইনভাবে দেওয়া হয় তাহলে কাঁপবে কেন মানে তালাকের বিধান কে দিয়েছে আল্লাহ আচ্ছা আপনি দেখেন সুরা বাঁকারার মধ্যে দ্বিতীয় পাড়ার শেষ দিকে পুরো তালাকের বিধান না আল্লাহর আরস কাঁপবে কেন আল্লাহ তো এরকম কোনো কথা বলেননি আল্লাহই তো তালাক হলে তালাক দিতে চাইলে কি সিস্টেম কি সুন্দর করে বর্ণনা করে দিয়েছেন দেখছেন জাল হাদিসগুলো এরকম জাল হাদিসগুলো সবসময় দেখবেন যে আসলে কোরআন এবং সুন্দর মূল মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক এগারো নম্বর এবং শেষ যেটা বলবো সেটি হচ্ছে ভুল এবং বিচ্যুত আকেদার প্রসার বেদাতের প্রসার এবং আখলাকি যে বিপর্যয় সেগুলোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সাধারণত জাল হাদিসগুলো যেমন এখানে তেমন উদাহরণ আসেনি আমরা শুধু এতটুকুই বলবো আর কি যে আকিদার ক্ষেত্র যে বিশাল বিপর্যয় আমরা দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ সম্পর্কিত আকিদা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কিত আকিদা যেমন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম গায়েব জানেন আছে না এই আকিদাটা কিন্তু গায়েব কে জানেন শুধু আল্লাহ জানেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহর দাঁতি নূরের তৈরি আল্লাহর দাঁতি মানে আল্লাহ যে সত্তায় মানে আল্লাহর সত্তা থেকে তিনি তৈরি হয়েছেন এটা বলা হচ্ছে এটা তো শেখ এভাবেই মানে আকিদাগত মানে চরম বিভ্রান্তিগুলো ছড়াচ্ছে চরম এবং মিডিয়াম বিভ্রান্তি এবং বেদাতগত যে তো বিভ্রান্তি সেটা এই জাল হাদিসগুলো থেকেই মূলত এসেছে কারণ আমার আপনার কথায় কিন্তু খুব বেশি বেদাত ছড়াবে না কারণ আমরা তো দিনের ব্যক্তিগতভাবে দিনের অথরিটি না দিনের অথরিটি হচ্ছে কোরআন এবং সন্না এই জন্যই কোরআন সন্ন্যার নামেই এই কথাগুলো ছড়ানো হচ্ছে যাতে মানুষের মধ্যে অ্যাকসেপ্টেড হয় তাহলে মুসলিমদের কি করণীয় অল্প কয়েকটা বলে আমি শেষ করে দিচ্ছি একটা হচ্ছে জাল হাদিস কোনো কালেই কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় সর্বসম্মতি ক্রমে আর বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী দরিফ হাদিস যেটা সবল হয়নি তার দুর্বলতা কাটেনি এবং সেটা হাসান পর্যায়ে উপনীত হয়নি এমন হাদিস দ্বারাও আমল জায়েজ নাই দ্বিতীয় হচ্ছে যখনই আমরা কোনো মসজিদে কোনো ব্যক্তির কাছে কোনো ধর্মীয় ব্যক্তি অথবা যারা ধর্মীয় বিষয়ে কোনো বক্তব্য প্রদান করেন তাদের কাছে হাদিস শুনি তখনই সেই হাদিসের ব্যাপারে আমাদের একটু যাচাই বাছাই করতে হবে সেটা এরকম সাধারণত নিয়ম হলো আপনি যখন হাদিস উল্লেখ করবেন আপনাকে অথরিটি দিতে হবে যে ইট ইজ অথেন্টিক হাদিস আর সবচেয়ে ভালো হয় আপনি দুটো জিনিস বলবেন কে বর্ণনা করেছে অর্থাৎ কোন হাদিস গ্রন্থে আর হাদিসের মানটা কি যদি বোখারি মুসলিমের মধ্যে থাকে সাধারণত বিশ্বের সকল মুসলিম স্কলাররা একটা নীতি ফলো করেন যে হাদিস যদি বোখারি মুসলিমের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা গ্রহণযোগ্য 
মানে আর কোনো প্রশ্ন নাই অথবা শুধু বোখারিতে যদি থাকে তাহলে একই অথবা শুধু মুসলিমের যদি থাকে তাহলে আমাকে আর বলতে হবে না এটা সাহি এবং আমরা আমাদের খোদ বা সেটাই বলি রাওয়াহুল বোখারি বলে অহুয়া সাহি এটা আর বলি না কারণ বলার কোনো প্রয়োজন নাই বোখারির হাদিস সাহি মুসলিমের হাদিস সাহি আর যে হাদিসটা দুটো গ্রন্থে পাওয়া যায় সেটা তো সবচেয়ে শক্তিশালীভাবে সাহি কিন্তু যখন অন্য হাদিসগুলোতে বর্ণিত হয় যেমন আবু দাউদ যেমন তিরমেদি নাসাই এবনু মাজা এবনু হিব্বান আর অন্য হাদিস গ্রন্থে তখন সেটাকে অথেন্টিকেট করা প্রয়োজন এটা সবার আপনি বলবেন না আমি তো আলেম মানুষ না তাহলে অথেন্টিকেট কেন করব তাহলে আপনি বর্ণনা করছেন কেন তাহলে বর্ণনা কেন করছেন যখনই বর্ণনা করবেন তখনই আপনাকে অথেন্টিকেট করতে হবে এবং বলতে হবে যে এটা অমুক হাদিস গ্রন্থে আছে এবং এটা সহি অথবা দায় দায় ফাদিস সাধারণত আসলে আমাদের আলোচনার মধ্যে না আসা উচিত হ্যাঁ আমি যেমন আজকে অনেক নিয়ে এসেছি না সেটা নিয়ে এসছি কি নিয়ে এসছি উদাহরণ দেওয়ার জন্য যে এটা দায় ফাদিসের উদাহরণ এটা জাল হাদিসের উদাহরণ কিন্তু ইস্তেদলালের জন্য অর্থাৎ দলিল হিসাবে জাল এবং দয়ে ফাদিস কোশ্চিন কালীয় ব্যবহার করা যাবে না তিন নম্বর হচ্ছে যে সমস্ত গ্রন্থগুলো এর মধ্যে হাদিসের তাহকিক নাই অথেন্টিকেট করা নাই সে গ্রন্থগুলো পড়া যাবে না কিছুদিন আগে আমাকে একজন ভাই রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের ভাষণ এর একটা বই দেখতে দিয়েছিলেন এটা অনেক বড় মোটা তো আমাকে বলছিলেন এই ভাষণগুলো শুদ্ধ আছে কি না তো আমি দেখলাম যে অনেক উল্টাপাল্টা কথাবার্তা তো আছেই কিন্তু শুদ্ধ অশুদ্ধ কোনোটারই অথেন্টিকেট করা নাই কোনোটার মধ্যেই লেখা নাই যে এটা কে বর্ণনা করেছেন এবং এই হাদিসের দ্বারা যা বা মান কি তো আমি সেটা দেখে ওনাকে বলে দিয়েছি যে এই হাদিস গ্রহণযোগ্য নয় এটা থেকে আপনি নেবেন না কারণ আমাদের তো হাদিসের আমাদের তো আকাল লাগেনি এবং দুর্ভিক্ষ হয়নি কারণ সমস্ত সই হাদিসের সমস্ত গ্রন্থ এখন আপনি এতেই পাবেন নেটেই পাবেন নেটেই এখন আপনি আমাকে যে কোনো বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন আমরা এখন নেট থেকে আপনাকে অথেন্টিকেট করে দিতে পারবো কারণ নেটে এখন ই লাইব্রেরি আছে অথেন্টিক লাইব্রেরিগুলো আছে যেটা মানে আমি একটু আগেও বললাম যেখানে ভুল ওয়েবসাইটগুলো আছে বাট সেটা যদি আমরা জানতে পারি আইডেন্টিফাই করতে পারি অথেন্টিকগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে নেট থেকে আমরা কিন্তু কম বেশি উপকৃত হতে পারি আচ্ছা চার নম্বর হলো সুয়াল আহলুল আইল আহলুল আইলমকে জিজ্ঞেস করা এই হাদিসটা শুদ্ধ কি না এই হাদিসটা মানা যাবে কি না এবং আহলুল আইলমদের সাথে অর্থাৎ যারা ওলামাই কেরাম স্কলার তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক বাড়ানো আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিনিসটা একটু অন্যরকম হচ্ছে ওলামাদের সাথে সম্পর্ক কিন্তু যে হারে বাড়ার কথা সেটা বাড়ছে না এবং বিশেষ করে তরুণরা যারা কোরআন হাদিস এখন পড়ছে সরাসরি পড়ছে নেট থেকে বা বই থেকে এবং একটা বুঝ তাদের আসছে আসার পরে তারা কিন্তু আর বলতেছে না সাহেকদের দরকার নাই স্কলারদের দরকার নাই বরং তরুণদের একটা বড় অংশ দেখা যায় যে সাহেকদের দোষ ধরার জন্য ব্যস্ত স্কলারদের দোষ ধরার জন্য ব্যস্ত ও আমাদের দোষ ধরার জন্য ব্যস্ত এটা তো ঠিক না দোষমুক্ত কি আছে বলেন ত্রুটিমুক্ত কি আছে এমন কি যে সায়েন্টিফিক নলেজের কথা আমরা বলি মেডিকেল সায়েন্স পিওর সায়েন্স তাই না ফিজিক্স কেমেস্ট্রি ইত্যাদি সেখানেরও যারা বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তাদেরও ভুল হয় না ভুল হয় সবার ভুল হয় অতএব সেরিয়া এক্সপার্টদেরও কিছু কিছু ভুল থাকবে এটা খুবই স্বাভাবিক আমাদের ইমামরাও কিন্তু মাসুম ছিলেন না ছিলেন আমাদের ইমামদেরও দেখা যাচ্ছে তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে থেকে প্রচুর মানে ফিরে এসেছেন ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ বলা হয় তিনি তার এক তৃতীয়াংশ ইস্তেহাদি মত থেকে ফিরে এসেছেন কেন ফার্দার স্টাডি এবং রিসার্চের মাধ্যমে তার কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে তার যেটা থেকে ফিরে এসছেন সেই স্ট্যান্ডটা ঠিক ছিল না তাহলে তিনি ফিরে এসছেন কোনটার দিকে যেটা ঠিক বলে পরবর্তীতে প্রতিভাত হয়েছে প্রমাণিত হয়েছে তো এই এটা হচ্ছে রিসার্চ ম্যাথোডোলজি এবং এটা হচ্ছে ইসলামিক সায়েন্সের ডিমান্ড দাবি ফলে এইভাবেই কেমত পর্যন্ত মুসলিম উম্মা চলবে মুসলিম উম্মার ওলামাই কেরাম চলবে তোল্লাব আলম যারা সিকার অফ নলেজ তারা চলবে এবং আমরা যারা সাধারণ মুসলিম আছি তারাও জ্ঞানের আলোকেই চলব কিন্তু জ্ঞানের ল্যাকিংস থাকলে সেটাই বলা হচ্ছে চতুর্থ নম্বরে যে আহলুল আইলম তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে কারণ আল্লাহ তাল্লাহ বলছেন ফেস আলু আহলা দিকরে ইনকুন তুম লাতা আলামন বিলবা ইয়ে নাতি জোবর তোমরা আহলুল দিকের তথা আহলুল আলমকে জিজ্ঞেস করো যদি তোমরা না জেনে থাকো দলিল এবং প্রমাণ সহকারে সর্বশেষ পয়েন্টটা হচ্ছে বিশুদ্ধ বইগুলো বেশি বেশি পড়া বিশুদ্ধ বইয়ের একটা লিস্ট আপনাদের কাছে রাখা 
কারা এই বিশুদ্ধ বইগুলোর চর্চা করেন এবং বিশুদ্ধ জ্ঞানের পক্ষে কোন ওলামায় কেরাম আছেন তাদের একটা কম বেশি লিস্ট রাখা তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং এই বইগুলো রীতিমতো অধ্যয়ন করা আর জ্ঞানের কি ম্যাথোডোলজি আমাদের জন্য আছে সেটা নির্ধারণ করা জ্ঞানের ম্যাথোডোলজি আলেমদের জন্য একটা ম্যাথোডোলজি রিসার্চের জন্য একটা ম্যাথোডোলজি তাই না একদম অতি সাধারণ মানুষ যে হয়তো নিজে ভালো মন্দ যাচাই করতে পারে না কোন হাদিস শুদ্ধ অশুদ্ধ বুঝতে পারে না কোনটা জাল তাদের জন্য আরেকটা ম্যাথোডোলজি মানে ইসলাম কিন্তু আমাদের সবার জন্যই ম্যাথোডোলজি দিয়েছে ব্যাপারটা এমন নয় যে আমি কি করব এই প্রশ্নটা আমাদেরকে অনেকেই করেন আপনি কি করবেন এটা প্রশ্নটা কারণ আপনি ভাবছেন যে আপনি ওনার মতো করবেন জিনিস সব কিছু জানেন না ওনার মতো তো করতে বলিনি আমরা তাই না কারণ আপনার জন্য একটা প্রেসক্রিপশন আপনি যদি ডাক্তার হন তাহলে মানে আপনার প্রেসক্রিপশন আপনি নিজেও হয়তো দিতে পারেন অথবা অন্য সাহায্যও নিতে পারেন আবার যখন আমাদের মতো লেম্যান হন তাহলে কোনো না কোনো ডাক্তারের কাছে তো যেতেই হবে এভাবেই মোটামুটি যদি আমরা অগ্রসর হই আশা করছি যে আমাদের দুর্বলতা কেটে যাবে আজকে সমাজের মধ্যে যে মারাত্মক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে দিনদারির ক্ষেত্রে বা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ভুল ধারণার ক্ষেত্রে সেটা ইনশাল্লাহ কেটে যাবে জ্ঞানের সঠিক চর্চার মধ্য দিয়ে তো আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ জন্য আমাদের সকলকে তফিক দান করে আমি এখানে শেষ করছি হাদ আসাল্লাহামদ আজকে মনে হয় প্রশ্ন এক শুক্রবারে পাঠ করলে সুরা কাহাফ হ্যাঁ কাহাফ ফর হ্যাঁ কাহাফ জি আমি শুরুতে উল্লেখ করেছি সালাতের ক্ষেত্রে কিছু ইখতলাফ তো আছে বিভিন্ন আহলুল মেদাহেবের ক্ষেত্রে আমরা কেউ কারো উপর চাপিয়ে না দিই কিন্তু শুদ্ধটা বর্ণনা করি শুদ্ধটা শেয়ার করি কোনো অসুবিধা নেই তাহলে আমার মনে হয় পরিবেশটা ভালো থাকবে যেমন ধরেন আমি যেটাকে শুদ্ধ মনে করছি দেখা যাচ্ছে কোনো কোনো মসজিদে তার থেকে কিছু স্লাইটলি পরিবর্তন আছে তো সেই জায়গায় আমরা ইম্পোজ করার মতো কনফ্লিকশান তৈরি না করি কি বলেন তাই না কারণ এইটা ছাড়া তো সহবস্থান সম্ভব না কিন্তু আমরা জ্ঞানটাকে একটু হাইলাইট করি এই যে আজকের যে বিষয়টা জ্ঞানটাকে হাইলাইট করার পরে মানুষই সিদ্ধান্ত নেবে তারা কি জ্ঞানের মধ্যে থাকবে না কি জ্ঞানের বাইরে গিয়ে তারা দিনকে চর্চা করবে এই সুরা কাহাফ বিশুদ্ধ মতে শুদ্ধ তার ফজিলাত তবে আপনি যে ফজিলাতের কথা বলছেন সেটা আমি শুনিনি কিন্তু সুরা কাহাফ প্রতি শুক্রবার পড়াটা উত্তম এবং তার অনেকগুলো ফজিলাত আছে এবং পড়ার সময়টা হচ্ছে বৃহস্পতিবার সূর্য অস্ত যাওয়ার পর থেকে শুক্রবার সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত তার মানে আগের দিনও আপনি পড়ে ফেলতে পারেন জি ক্ষেত্রে রেওয়ায়ত বিল মানা অর্থাৎ অর্থ পেশ করা যায় যাচ্ছে আপনি যেমন আরবিটা জানা নেই তাহলে অর্থটা পেশ করবে অর্থটা পেশ করলে কিন্তু শব্দ কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যেহেতু ভাষাও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে মূল বক্তব্যটা যেন ঠিক থাকে হাদিসের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকে মূল বক্তব্য বুঝেন নেই না বুঝে বেরে আর করছেন এটা সমস্যা এমনকি হাদিসের বাংলা ভাষায় যে অনুবাদগুলো হয়েছে অনেক অনুবাদ গ্রন্থে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেগুলো সঠিকভাবে সম্পাদিত নয় সম্পাদনা করা হয়নি ফলে অনেক হাদিসের মধ্যে মানে হাদিসের মূল এবারতে আরবি এবারতে যেটা বোঝানো হয়েছে বাংলায় গোজামল দিয়ে চলে গিয়েছে এরকম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে আমরা দেখেছি তো আমরা আশা করব যে আসলে আমরা যারা সাধারণ মানুষ 
এই অনুবাদ গ্রন্থ থেকে পড়ি তারা তো এই অনুবাদের উপর নির্ভর করি ফলে এই বইগুলো যেন আরও ভালো করে রিভাইজ করা হয় দেখা হয় এবং এই ক্ষেত্রে মানে সমাজের সুধীজনদের এগিয়ে আসতে হবে মানে এই বইগুলো আবার রিভাইজ করার জন্য আসলে একটা বাজেট লাগে সেটা হয়তো অনেক পুস্তক প্রকাশক বা তারা করতে পারেন না ফলে তারা যেটা আছে সেটাই তারা বাজারে ছাপি বিক্রি করছেন কিন্তু এই জন্য সুধীজনদেরকে এগিয়ে আসতে হবে সমাজের জ্ঞানটা যেন আরও অথেন্টিক হয় আরও অথেন্টিক হয় প্রতি বছর আপনারা জানেন যে এন সিটিভির বইগুলো বা ইউনিভার্সিটির পাঠ্যসূচি সবসময় নতুন করে ইভ্যালুয়েটেড হয়ে আবার সেটাকে সংশোধন করা হয় আমাদের মেদিনী ইউনিভার্সিটিতে আমরা দেখেছি প্রতি বছরই দেখেছি কিছু কিছু সংশোধনী কিন্তু সেটা আমাদের মুসলিম সমাজের মধ্যে সেটা হয় না যেমন মকসুদুল চলে আসতে তো আসতেছে এবার আমি বুক ফেয়ারে গেলাম যে বাংলা একাডেমিতে সেখানে গিয়ে দেখলাম যে বেশ কিছু লোকজন মকসুল মোমেন খুঁজতেছে তারপরে আরেকটা নেয়ামুল কোরআন তো যাই হোক এ দুটো বই আপনারা জানেন যেগুলোর মধ্যে আসলে অনেক বিভ্রান্তি এবং অনেক ভুল হ্যাঁ অনেক তো আমি মনে করি যে বাংলাদেশও সুধীরজনদের উচিত বা যারা জ্ঞানের প্রতি দরদ রাখেন এ বইগুলোকে একটু এডিট করা যা কিছু উল্টাপাল্টা আছে সব বের করে দেওয়া কারণ এখন তো মানুষ অনেক সচেতন আগে এক সময় মকসুল মমিন আর নেয়ামুল কোরআন নিয়ে মানুষ ছিল হ্যাঁ এখন তো মানুষ অনেক সচেতন এখন আলহামদুলিল্লাহ সারা পৃথিবীর সব জ্ঞান এক জায়গায় সমন্বিত করার সুযোগ এসেছে জি সুতরাং আপনি বা অন্য যে কেউ হাদিসের অর্থ যদি একটু আধটু ব্যস্ত হয় কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু কোরআনের অর্থটা আপনি বলতে পারবেন কোরআনের অর্থর ক্ষেত্রেও নিজের ভাষায় ব্যক্ত করা যাবে অর্থটা কিন্তু কোরআনের লফজের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যস্ত করা যাবে না আপনি যেমন সুরা ফাতেহ যখন আরবিতে পড়বেন সেখানে বিন্দু মাত্র কোনো পরিবর্তন করা যাবে না লিখিত ভাবে হোক বা মৌখিক ভাবে হোক এটা রেফারেন্সটা দেওয়া হয় না যার ফলে আমরা আর খুঁজে পাই না কোথায় আছে তা আমাদের যেহেতু ইসলামিক ফাউন্ডেশন কিংবা আপনার ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি আপনি আছে এমন কিছু করা যায় না যে লিখিত ও বক্তব্য বলার সাথে সাথে রেফারেন্সটা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে এইভাবে কি আমরা কিছু প্রচেষ্টা করতে পারি রিসার্চ ম্যাথোডোলিতে সেটা আছে যেমন যারা হাদিস কোট করবেন তার লিখায় তখন সে কোন অধ্যায়ে কোন পরিচ্ছেদে হাদিসটা এসছে এটা আরব দেশের প্রত্যেকটা বইতে লিখা থাকে এবং আমাদের উস্তাদরাও সেখানে বলেন স্যাররা যারা প্রফেসাররা আছেন তারা উল্লেখ করেন এটাই নিয়ম এখন এই নিয়ম বা এই ওরিয়েন্টেশনটা দেশে আস্তে আস্তে সৃষ্টি হবে ইনশাল্লাহ এখন তো আমরা বলা বলি করছি আপনিও আলহামদুলিল্লাহ বললেন আস্তে আস্তে এটা আসবে দ্বিতীয়ত বইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই সেভাবে অথেন্টিকেট করে না আরব দেশে যেটা আমরা দেখেছি একজন একটা বই লিখে যায় সেখানে অথেন্টিকেট অথেন্টিকেশনের মানে ত্রুটি আছে তখন আরেকজন স্কলার এসে সেটাকে অথেন্টিকেট করে সেজন্য আমি বলছি যে নেয়ামুল কোরআন বা মকসুদুল মমিনের বইগুলোতে কারণ যে লিখক সে তিনি তো এখন আর নাই তাহলে এই সমাজের বিজ্ঞজনেরা কিন্তু এটাকে অথেন্টিকেট করতে পারে বলে দিতে পারে যে এই হাদিসটা জাল এই হাদিসটা দুর্বল এটা বলতে হবে কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি জাল দুর্বল হাদিস দিয়ে মানুষকে মোটিভেট করে সেটা তো জায়জ হবে না দুর্বল হাদিস যদি কেউ উল্লেখ করেন সেটা তাকে বলে দিতে এটা ওয়াজে বলে দেওয়ার এটা দুর্বল যাতে মানুষ এটার দ্বারা আমল না করে জি জি দুটো প্রশ্ন করেছেন খারাপ হাদিস ভালো হাদিস আসলে এভাবে কেউ প্রকরণ করেননি ভালো হাদিস খারাপ হাদিস বরং শুদ্ধ হাদিস অশুদ্ধ হাদিস এভাবে প্রকরণটা করা হয়েছে শুদ্ধ হাদিসের গ্রন্থের আলোচনা কিন্তু আমি করেই ফেলেছি তাই না বোখারি মুসলিম 
প্রচুর মানে আমাদের জন্য যা যাবতীয় প্রয়োজন সব বোখারি মুসলিমের মধ্যে আছে তবে এর বাইরেও আরও অনেক হাদিস যেহেতু আছে প্রয়োজন না সময় আপনি বাইরের থেকেও হাদিস নিতে পারবেন কিন্তু মৌলিক ইসলামের মৌলিক নীতিমালা আকিদা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু কিন্তু বোখারি মুসলিমের হাদিসে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন অতএব আপনি বোখা মানে সহি হাদিস পাওয়ার জন্য খুব হাতে বেড়ানোর কোনো প্রয়োজন নাই কিন্তু যখনই এমন কোনো সোর্স থেকে হাদিসের কথা আসবে যে সোর্সের মধ্যে শুদ্ধ হাদিসও আছে অশুদ্ধ হাদিসও আছে তখনই যাচাই বাচাইয়ের প্রশ্ন আসে আর আপনি জানেন যে শেখ মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহমাহুল্লাহ তিনি সহি হাদিসগুলোর একটা সংকলন করেছেন সহি হাদিসগুলোর একটা সংকলন করেছেন আবার দাইফ আর জাল হাদিসেরও একটা সিরিজ সংকলন করেছেন তো এগুলো আলহামদুলিল্লাহ কেউ কেউ বাংলা অনুবাদ করেছেন সেগুলো একটু সংগ্রহ করে নেবেন জাল হাদিসের সংকলনটাও আমাদের রাখা উচিত এবং সহি হাদিসের সংকলনটাও রাখা উচিত এগুলোর উপর এখনও নতুন করে আরও কাজ হচ্ছে ইতিমধ্যে বহু কাজ হয়েছে বাংলায় এখনও কাজ হচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ সুতরাং আমার কাছে মনে হয় যদি আপনি আহলুল আলমের সাথে সম্পর্ক রাখেন তাহলে মানে আপনার জন্য প্রয়োজনীয় যে রিসোর্স থাকা দরকার যে বই থাকা দরকার সেগুলো সংগ্রহ করতে পারেন হাদিসের নামে জালিয়াতি তিনি ওই যে জাল হাদিসগুলো সেখানে নিয়ে এসছেন বাংলাদেশের প্রচলিত জাল হাদিস এবং এরপর আরও কয়েকটা হাদিস বের হয়েছে বাংলাদেশে হাদিসের গ্রন্থ ডক্টর মোয়াজেম হোসেন উনিও লিখেছেন জি এই এই হাদিসটা নিয়ে আমি মানে বছর দুইক আগে বছর দুইক আগে আমি যাচাই বাছাই করেছি তাতে দেখলাম যে এরকম একদম সহি কোনো হাদিস নাই মানে নানা ধরনের কথাবার্তা আছে যে যে হাদিস এটা এসছেন এসছে এই তথ্যটা এই তথ্যটা অথেন্টিকেটেড না অথেন্টিক না এটা নিয়ে আমরা অনেকবার কথা বলেছি আসলে সরলপথ যখন আমরা করতাম একটা টিভি অনুষ্ঠানে সেখানে উত্তর দিয়েছি তো যখন প্রশ্ন এসেছে তখনই আমরা বা তার আগেই একটু তাহকি করে দেখলাম যে ওলামা একরাম কি বলেন সৌদি আরবের স্থায়ী ফতোয়া কমিটি এবং উচ্চ ওলামা পরিষদের ওলামা একরামের একটা বড় ফতোয়া পেলাম এটা আছে আমার কাছে আরবিতে সেখানে তারা বলেছেন যে আসলে মুসলিম রিচুয়াল অনুযায়ী এভাবে কাঙালি ভোজ কিংবা পাঁচ দিনের দিন দশ দিনের দিন বা চল্লিশা বা কুলখানি বলতে কিছু নেই তো ওনারা আরেকটু মানে গভীরে গিয়ে বললেন যে ইতিহাসে আমরা এই আরব দেশগুলোতে দেখি যে এটা ফেরাউনের সময় প্রচলিত ছিল তো ওনারা কনক্লুড করেছেন এটা ফেরাউনের সন্ধ্যা ফেরাউনের সন্ধ্যা পাপ হবে পাপ হবে গুনা হবে যদি কোনো ব্যক্তি কোন সহি হাদিস অস্বীকার করেন অথবা সহি হাদিসগুলো মানা যাবে না কারণ সেটা মাঝহাবের বিপরীতে সেই ক্ষেত্রে তার করণীয় কি এটা অবশ্যই একটা গর্হিত কাজ কারণ ওলামাইকরাম তাদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অথেন্টিক সোর্সগুলোকে ভালোবাসা নির্ভরযোগ্য সোর্সগুলোকে গ্রহণ করা কারণ এটা তাদের রিসার্চ ম্যাথোডোলজি বলে আজকে এখানে যদি কোনো প্রাজ্ঞ চিকিৎসক এসে থাকেন এবং হয়তো ওয়েস্টার্ন থেকে আরেকজন চিকিৎসক এসে কোনো একটা বিষয়ে তার ভুলটা ভাঙিয়ে দেন তাই না এখানে সায়েন্টিফিক ম্যাথোডোলজি কী বলবে তাকে ওটা লেটেস্টটা গ্রহণ করতেই হবে ইসলামের ক্ষেত্র ম্যাথোডোলজি হচ্ছে আপনি জ্ঞান পেলে জ্ঞান গ্রহণ করতে হবে এর হাজার হাজার উদাহরণ আছে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আহবক রদি আল্লাহ তাল আনহুকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তিনি যখন খলিফা এক মহিলা এসে জিজ্ঞেস করলো যে দাদি মানে নাতি মারা গেছে এখন দাদি আছে মাঝখানে মাটা নেয় 
দাদি কি কিছু পাবে কি না তখন তিনি বললেন আল্লাহর কিতাব উল্লাহর মধ্যে আমি তোমার জন্য কিছুই পাচ্ছি না কারণ আসলে দাদির মেরাসের কথা কোরআনে নাই তখন এক সাহাবি দাঁড়িয়ে গেলেন বললেন যে আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে তিনি দাদির জন্য এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করেছেন তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তালাম একটু তাকালেন আর বললেন যে ইনার পক্ষ সাক্ষ্য দেওয়ার কেউ আছে কি না আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তালহুর কথা শুনে আরেকজন দাঁড়িয়ে গেলেন বললেন যে হ্যাঁ আমিও অনুরূপ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে দাদির জন্য এক ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করতে দেখেছে ব্যাস সাক্ষ্য হয়ে গেল আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তালাম এ দুজনের সাক্ষ্য অনুযায়ী সেই সহি এলেমটাকে ধারণ করলেন সহি হাদিসটাকে ধারণ করে বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি আমার কথা উজ্জ্বল করে নিচ্ছি এবং দাদের জন্য এক ষষ্ঠাংশ এটা একটা এক্সাম্পল এরকম এক্সাম্পল হাজার হাজার আছে যার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে এটাই হচ্ছে আমাদের সালেফ সালেহিনের মানহাজ সাহাবাই কেরাম বড় বড় ইমানদের মানহাজ ইমামদের ছাত্ররা যখন ওস্তাদকে বলতো যে ওস্তাদ আমার কাছে তো এটা বেশি শক্তিশালী মনে হয় আমি ওদিকে ফিরে যেতে চাই তখন ওস্তাদ শুধু তাকে এনকারেজ করতেন না ওস্তাদ নিজেও ছাত্রের মতের দিকে ফিরে এসছেন এগুলো প্রমাণ হচ্ছে এটা আবু হানিফা রহমল্লার ক্ষেত্রে অনেক হয়েছে এটার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে আসলে যখনই কোনো শুদ্ধ জ্ঞান আমাদের কাছে আসে আমরা সেদিকে ফিরে আসব তবে একটা কথা আছে এই সমাজে তো অনেক ভুল কথা নিয়ে অনেকে তর্ক করতে আসে এবং সে ভুলটাকে সে বলে যে না এটা শুদ্ধ অতএব কিছু জায়গা থাকবে সেখানে হয়তো তর্ক চলতে পারে কিছু জায়গা থাকবে সেখানে হয়তো এখতেলাফ চলতে পারে আর আমাদেরকে এত অস্থির হলে চলবে না আমি একজনকে একটা কথা বললাম তার কাছে কিন্তু এটা এখনও গ্রহণযোগ্য হয়নি মানজুর এলাহিজে ঠিক বলেছে তাকে সেটা যাচাই করার মতো সময় দিতে হবে যখন তার কাছে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে না মানজুর এলাহি যেটা বলেছে সেটা সঠিক তখন হুজ্জতটা কায়েম হবে বুঝতে পেরেছেন মনে রাখবেন যেমন যেটা করে আমাদের দেশের ছেলেরা আমি তো আমরা তো জানি এই সমস্ত ফিল্ডের রোগগুলো কি একটা ছেলে হয়তো ধরেন আমার কাছ থেকে জানলো একটা শুদ্ধ কথা এখন মসজিদের ইমাম সাহেবকে গিয়ে বলল সে হয়তো ক্লাস নাইনে এইটে পড়ে যে ওস্তাদ আপনার তামুলটা শুদ্ধ হচ্ছে না কেন মঞ্জুরুল এসব বলছে তো উন্ত রেগে যাবেন বলছে তুমি কে তুমি ক্লাস নাইনে পড়ো তোমার কী এলম আছে বুঝতে পেরেছেন তো আসলে এই ক্লাস নাইনের ছেলের জন্য এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ একজন ইমামকে শুদ্ধ করতে যাওয়া এটা বুঝতে হবে কিন্তু এটা বুঝতে হবে তা আমি মানে উদাহরণ দিয়ে বুঝালাম যে কি আমাদের করা উচিত এবং কি আমাদের করা উচিত না যে কত বছর কাজা করেছেন মানে টোটালি পড়েনি নাই আচ্ছা রাসুল সাল্লা সাল্লামের প্রেসক্রিপশান হচ্ছে যেটা সহি বোখারির মধ্যে এসেছে যদি কেউ সালাদ পড়তে ভুলে যায় অথবা সালাদ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে তখন সে যখনই স্মরণ হবে তখনই পড়ে নেবে অথবা ঘুম থেকে ওঠার পর পরই পড়ে নেবে এটা হচ্ছে তার বিধান এবং এটাই তার জন্য অক্ত এই অক্ত মিস হয়ে যাওয়ার পর তার পড়ার সুযোগ নেই এটা একটা দিক কাজারও সুযোগ নেই তাহলে সে তবা করবে আর প্রথম কথা হচ্ছে যে এইভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সালাদকে নষ্ট করার কোনো অধিকার নাই এটাকে কোরআনের ভাষায় বলা হচ্ছে সালাদ নষ্ট করা আল্লাহ তালা যারা সালাদ নষ্ট করে সরি টু সে শব্দটা শুনতে ভালো শোনায় না কিন্তু আমাদের তর্জমা কারিগর সব এভাবেই লিখেছেন এটা আমার কথা না সেটা হচ্ছে ফাখালা ফাখাল ফুন মিনবার দিহি আদা ও সালা যে তাদের পরে আসলো অপদার্থ কিছু মানুষ যারা সালাদকে নষ্ট করল কোরআন বলছে তাদেরকে অপদার্থ মানুষ তো এবং বলছে কি তারা সালাদ নষ্ট করলো কারণ তারা সালাদ পড়েনি তো সালাদ না পড়ে টাইম পাস করে দেওয়া এটা হলো সালাদকে নষ্ট করা এবং কোরআনের এই আয়াতটা আর রাসুল সাল্লা সাল্লাম হাদিস থেকে বোঝা যায় এটা হচ্ছে কুফুরি কেউ যদি এটা কন্টিনিউ করতে থাকে দু এক রাকাত বা সরি দু এক ওয়াক্ত অথবা দু চার দিনের কথা বলা হচ্ছে না কিন্তু কেউ যদি কন্টিনিউয়াসলি এভাবে সালাদ নষ্ট করতে থাকে এবং বিশেষ করে যারা হয়তো এক সপ্তাহ সালাদই পড়লো না এটাকে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের ভাষায় বলা হয় কুফুরি 
তিনি বলছেন যে আল্লাহদুল্লাহ তাদের এবং অমুসলিমদের মাঝে মুসলিম এবং অমুসলিমদের মাঝে পার্থক্য হলো সালাদ যে সালাদ তরক করলো সে কুফুরি করলো তাহলে কুফুরি থেকে মানে উত্তরণ করার জন্য যেই জিনিসটা প্রেসক্রাইব করেছে ইসলাম সেটা হলো তওবা সেটা হলো তওবা এবং ইস্তেফার তওবা এবং ইস্তেফার প্রায় একই জিনিস তওবা এবং ইস্তেফার তওবাটার মধ্যে একটু বেশি আছে যে সে ক্ষমাও চাইবে আবার অনুতপ্তও হবে আবার ভবিষ্যতে কখনো করবে না বলে সে সিদ্ধান্ত নেবে ওয়াদা করবে আল্লাহর কাছে তো সুতরাং যারা দীর্ঘ অনেকগুলো সালাদ তারা পড়েছে তার কোনো কাজ আসলে এখন আর নেই এটাকে আমাদের দেশে অমৃ কাজা বলেন আমাদের দেশে অনেক উলামাইকেরাম এটাকে তারা বলেন যেটা করতেই হবে এটা তাদের ইস্তেহাদি মত বাট বিশুদ্ধ মত হচ্ছে যেহেতু এটা কুফুরি অতএব এটা থেকে তাকে তাকে তহবাই করতে হবে এবং সেটাই আনাফ ইনশাল্লাহ আদায় করতে হবে না নফল না ফরজ না ওয়ালাইকুম আসসালাম